，又是梦。那晚过后，神功被封，后方生命入室磨练，入赘高家，与高家大小姐订婚。修为封印之时，是能能再见师娘，问个明白。啊高阳，你丧心的东西，没看到我和周少爷在快活吗？这不是你的废物未婚夫吗？我护高家十年，为什么这么做？还护高家十年？那是师娘送给我的，不许你用脏手碰它！小样，我偏不给你。不知道你师娘认不认？还是干了，我第一个杀你杀！敢动我师娘，我让你周家陪葬！周家要并购高家，你难道想横插一脚，也不看看自己什么德行？你有什么资格跟我斗？嗯，剑哥哥，你不要再跟他废话了，被他耽误爷爷的寿宴，不如我们就挑断他的手筋和脚筋，然后把他丢到公园里去喂狗。<笑><笑>好，臭东西，老子现在就送你回西。啥、啊？我的封印解除了。送你下山体验七情六欲，你在这里被人挑断手筋脚筋，这十年你白学了。大师娘，小犊子受委屈了吧？来，让大师娘抱抱。我以为再也见不到你们了。你有龙玉护你心脉，死不了呀。十年不见，大师娘，你更漂亮了。这些年师娘们不在你身边，有没有动歪心思啊？没有，绝对没有。小犊子，你躲什么？亮你也不敢。你练了九转龙神功。如果找别人破身，早就暴体而亡了。那、啊、原来是师娘你们把我的修为封印啊！不这样做，自己家种的桃子就被别人摘走了。那也不能让徒弟拿命守贞操啊！除了我，你其他几个师娘也是长生殿的神女。我们的使命就是保护陈家血脉，助你们练成神功。嗯，让师娘看看，这十年来的长进。啊！啊啊大师娘，这是这是全球只有三张的帝王卡，老二是秦月集团的总裁，照片背后就是他的地址。我已经通知他给你安排了住宿，你快去找他吧。什么？二师娘是全球首富？<笑>城西的地皮转让书签了，我就考虑放了你。哼，做梦吧你！啊、<笑>你这朵带刺的玫瑰，我早就想采了。一个女人就应该老老实实，在家喂奶生孩子，学什么男人做首富啊？迷魂香，顾慕白，今天你要是敢动我一下，我要整个小道门的人给你陪葬！哎呀！哎呀哎呀嗯啊！好，我看看你的骨头是不是和你的嘴巴一样硬。嗯。你放开我！你放开我！二师娘，小雪，你我师娘。可以了。你是谁？你怎么会九转龙神功？你爷爷，小璇，我难受。今天小爷有要紧事要办，下次再要你的狗命。嗯
嗯，我好热。二十娘，稍等，我马上给你时针。我的好徒弟，师娘等你好久了。二十娘是出了名的冰山总裁，现在的样子，我有点招架不住啊。好徒弟，你身上怎么这么烫？师娘，是你呢？哪里烫？小雪，我的腿好难受啊！骨头移位，需要正骨。二十娘，你忍一下。老二，我刚看到小刀门的人。你们？大师娘，你怎么来了？好啊，你们居然背着我偷偷练功。大师娘，我要去报仇。你医术比我好，二十娘的腿还是你来治吧。别装了，你的神力就是自愈在身，这点小伎俩就只能骗骗纯情的小徒弟。慕白这狗杂种今天敲的可真狠，要不是算准了小徒弟会来，我今天非扒了他的皮不可。这人可男性的很，那大姐的意思是，趁他情窦初开。我们再给他添把火。高家女婿还没有公款，先给逃跑了。师爷可真不要脸，吃了人家十年软饭，居然能够做出来这种事情。高瑶周剑，这对狗男女害我未遂，败我清誉。这笔账，今天小爷就找你们好好算算。周少，今天能来参加老夫的寿宴。是我们老高家的门楣之光啊，高老爷，一家人不说悄悄话。好啊，<笑>好。这高小姐是认生而来的。陈玄入赘高家这十年，对我拳脚相加，他罔顾高家栽培，挪用公款。真是忘恩负义，猪狗不如！血染的二字在书上，谁说不是？我们周建今天在此发誓，就算要把东陵城掘地三尺，也一定要把陈玄这个忘恩负义的东西找出来。有周少在，我就放心了，一定不能放过那个吃里扒外的孽种。你们这对颠倒黑白、搬弄是非的狗男女，睁大眼睛看看我是谁！陈玄，你是人是鬼？你这窝囊废，居然还敢回来！你们这对狗男女都没死，我可舍不得死。陈玄，你疯了！玩的可真花！陈玄，你该死！陈玄，有吃里扒外的东西，我找了你好长时间了，老爷子。当年可是你跪着求我师娘，让我和高家定亲。我呸！你少往自己脸上贴金。陈玄，你也不撒泡尿照顾自己，你算什么东西？就你这个窝囊废，还想攀龙附凤？今时不比往日了，如今我们高家和周家那才是门当户对。呵呵，也对，苍蝇看绿豆，真是对了眼。一双破鞋而已，周公子想要，老子送你。你。你在高家白吃白喝这十年，连一个寿礼都拿不出来的穷酸样，也配说我？寿礼？谁说我们的？老爷子今天过寿，正好，东陵的富豪们都在，大家做个见证。少废话，我倒要看看你能拿出什么好东西。老夫今天休了你。你，你们说这算不算是一份大礼？
！该死的剑种，你说什么？你早肯定想学主人说谎，既然你这么找劲投胎，那我就成全你。你干什么？陈轩，你竟然无法无天了！你在我们高家白吃白喝整整十年，今天才敢当众拜我们高家的威严！笑话！你们高家不过三流世家，当初若不是我师娘救你苦命，赐予你们高家药方，你们高家能有现在的风光？不过是个乡野村夫，偶尔救了我的性命，如今竟敢得寸进尺，乱了我高家的纲常！来人呐！将这个不知好歹的东西打断一条腿，扔出去！陈玄，你今日落到如此下场，要怪就怪你自己没本事。不自量力的废物，我高家踩死你，易如反掌！你是个什么东西大师娘，小犊子跑那么快，呃、怕我和二师娘吃了你啊！高年松，你可还记得我？是你，十年过去了，你怎么一点儿也没老？当年救你狗命，赐你药方，和你定下这门婚约，为的是让你们高家好好照顾玄儿。如今你们如此对待圣一门传人，高家气运将至。哼，如今的高家早已今非昔比，岂容你？一个乡野村妇在这里胡言乱语，不见棺材不落泪，我今天就收了你高家老狗的性命！爷爷，不可能的，大师娘，十年受辱之仇，我亲自来报。你这废物居然跟人合谋伤我爷爷，还愣着干什么？给我上，打死这个废物！打死！起来啊！陈玄不是要弄死我吗？陈玄，你竟然伤我剑哥哥，你一定会后悔的。诸位，从现在开始，我和高家再无半分瓜葛。我要外出办点事，这段时间你好好照顾小玄。放心吧，大姐，有我在，他不会受欺负的。好好听你二师娘的话。啊，啊是。傻小子，看够了没啊？你先去龙华餐厅等我吧，我洗个澡就下去找你。二师娘不但人美身材好，还是首富。没想到这全球第一的龙华集团是她的产业。今天带你好好的吃一顿。剑哥哥，你看，我今天变成这样都是拜他所赐。今天一定要出这口恶气。哟，来这装大款。这是 VIP 座，是你们坐的吗？陈玄，你要是应聘保安，就出门左拐，不要坐在这里倒人胃口。还有，金卡看到了吗？有金卡，你必须提前三个月才能预定到一桌。你有没有金卡？没有。服务员，这儿有人混进来，骗吃骗喝。先生，这是 VIP 坐席，如果你没有预约金卡的话，是不能用餐的，请你出去。不好意思，我等的人还没来，所以不能走。<笑>等人，就你这穷酸丫，全身加起来有一百块钱吗？不是想在这龙华酒店用钱吗？那你简直就是找死！剑哥哥，说不定他们啊是一起约好来这里要饭的呢。<笑>这里是龙华酒店，来这里消费的不是当红明星，就是豪门富商。像你们这种蹭流量的人，见多了，听到了吗？像你这种没背景的废物，还想装大款，你配吗？很能打又怎样？你离开高家，还不是混得连狗都不如？睁大你的狗眼看看，龙华集团的金卡一千万起冲，你这辈子到死，见不到这么多钱。这个位置，爷爷我要了。好的，周少爷，金卡我没有。不知道这张卡可不可以？进
帝王卡。剑哥哥，什么是帝王卡？帝王卡全球限量三张，唯一有幸是见过秦总刷过一次，他这张肯定是假的。是不是真的？刷了就知道了。好，如果是真的，我周剑今天就像狗一样爬出去，并且再不入龙华一步。不够，这个贱人也跟你一起滚。好啊，陈玄，<笑>如果你这卡不是真的，那你就跪下给我道歉，然后再滚出去。呃，刷成功了。什么？什么？不可能！昨天秦总就在餐厅刷过帝皇卡，我见过这卡，一模一样，是真的。好啊，陈玄，你竟然敢胆大包天偷秦总的卡！你偷秦总的帝皇卡不说，还敢在这招摇过市？你知道这是什么地方吗？我今天就要看看，跟你一起要饭的是什么货色。我，你是秦淑仪，秦悦集团的总裁。啊、秦总你好，我是周家的嫡子周健，我父亲特别想拜访您的秦悦集团，您什么时候能有时间赏个脸？周健。你是四大家族周少雄的儿子啊，正是。你是什么东西，也配合我吃饭？总裁，他还赖在 VIP 不走，还偷你的帝王卡，我这就把他轰走。你是周家的走狗吗？他等的是我。什么？这个废物等的是你？亲爱的，久等了。好啊，陈轩，你这个吃软饭的废物，拿着秦总的帝王卡来这装腔作势，你算什么男人？老婆，这里有苍蝇，不如我们换个豪华包厢吃饭吧。嗯，老婆，我就喜欢软饭硬吃，你行吗？卡，来人。把他们两个给我轰出去！嗯、永远封杀，不允许他们再跨入秦月旗下产业干部。另外，让管家停止一切和周家的合作。哎哎哎哎、你给我等着！你们等着！喂，爸，臭小子，你惹了谁？咱们周家的股票跌了一半了。不是爸，你听，你听我解释。陈玄，我跟你不共戴天。二十娘霸气。我得让他们知道这东林九十二条街姓什么。嗯嗯，小雪，这么多人看着呢。小玄子，咱们换个地方，我让摸哥哥。二十娘，我还有点事儿，我先走了。啊，小玄，这二十娘哪是要和我吃饭啊？这是要吃我。救命！爸爸，来人啊！救命啊！我爸晕倒了，爸，大姐怎么不接电话呀？爸，我是医药协会的会长，病人操劳过度，心梗突发。医生，快救救我爸！钱不是问题。不想他死就别动！哪里来的毛头小子？起开！不知道时间如命吗？他不是心梗，是中毒。中毒？起一个毛头小子是在怀疑我的判断吗？你有行医资格证吗？<笑>我爸要是有什么好歹……你是条命都不够赔，只要我出手，阎王也不敢在我手上抢人。爸，爸，爸要是有什么三长两短，我让你全家陪葬。起这个不知天高地厚的臭小子，这下麻烦了。现在这妞的脾气都这么暴的吗？我说大姐，我刚才逼出的是你爸体内的毒血，不出十分钟他就能醒来。你倒好，上来就给我一巴掌。这怎么可能、啊？你感觉怎么样？我没事儿
，并且感觉修为还更上一层。我江家在江东独占一方，小神医救命之恩，我代表江家，他日必还。不必，行医救人是我本分，只要江爷给我点枕巾就行了。一百一百万，放肆！瞎猫碰的死耗子，还敢卖听药价？江爷觉得我狮子大开口？哎，不不不不不，我的意思是一百万太少了，我给你一个亿。不愧是江东豪门，有了这一亿，我就能开医馆了。嗯，人流靠右，店铺朝南，不错，就他了。老板，我想租一家店面，开一家医馆。多少钱一个月？医馆啊，小伙子，我劝你啊，不要在这边开店，我怕你啊赚的钱还不够赔的。浩<笑>哥，保护费上个月不是交过了吗？呃，这个店我不开了，我租给他了。我告诉你啊，少他妈废话，只要在这条街上都有我们小刀门罩着，知道吗？赶紧把保护费给我交了。哎、小子，你敢和我们小刀门作对啊？小子，我的炮山可是江东地下皇五爷，你得罪了小刀门，以后别想有好日子过。今天你可算来着了，新店开张，今后这个店我说了算。敢惹我们是吧？我看你是不想活了。哎呀，我的手！谁敢在我的地盘上撒野？五爷。是你，明白，这可是你亲自送上门来的。上次的账正好今天一块算。五爷，你可得替我报仇啊！这小子把我右手给废了。你他娘的给我闭嘴！这是陈爷，陈爷，能来福林街开店，是我小刀门的荣幸啊！从今儿个起，小爷要在这里开店。如果被我看到……你们再收保护费，我卸了你的胳膊。哎。哎。嗯。你要是不听话，就把你胳膊卸了，当零件玩。嗯、啊，我怕你不吃眼前亏，改日再来和你算账。走，以后常来坐坐，包你药到病除。老子地盘的医馆让陈玄那小子给承包了。陈玄在福林街开了医馆，这小子修为深不可测，不能硬来，只能智取。五爷，你可是江东地下皇，难道怕,怕了陈玄这嘴？我五慕白怕过谁呀、啊？这小子三番五次坏我好事，我怎么可能咽下这口气？没想到东陵第一美女首富居然会看上陈玄这废物，老头小子也敢自称大爷，现在落到我的地盘上，我自有办法让他身败名裂。按照药方，一天三次，不出半月，能解决心情不好。谢谢小神医了，大天的事啊，是我对不住你。只要有我在，就不会让小刀门一手遮天。还让你费心了，好小子！我一个痔疮，让你治成了阳痿，你他妈的还说没有开错药？吴白，我什么时候给你开过药？脑子有病就去挂神经科、啊。大姐，你打我干什么？打的就是你！我老公之前身强体壮，一夜七次，灰灰感的我是吃不住。自从吃了你的药，呃、连抱都不抱我、啊。我们还没有孩子，大家评评理，该不该打你？可怜啊，年纪轻轻就是活过，太过分了，该打、哎、要赔哟、哦。这不是高家之前的前废墟，各位，他就是之前高家的废墟，吃了高家十年的软饭，只会刷马桶。根本不会什么医术，你这不是草菅人命吗
。周少爷，有空管我的闲事，不如先去挂号看眼睛。不要以为傍上新主子，就能在东陵无法无天。周少爷是在羡慕我吃软饭吗？<笑>你就那个蠢女人能看得上，跟她啰嗦什么？砸！住手这是大明星江无双，江东霸主江向南的女儿，她怎么会在这？那好像是那个大明星哎，是她没错，江无双。原来她是明星，怪不得有点眼熟、啊。原来在电视上见过。江小姐，你怎么来了？江姐最近身体可好？吴某正准备去看她老人家呢。我爸今天没时间过来。他知道你今天医馆开业，特意让我过来祝你开业大吉。和江家什么关系？他是我们江家最尊贵的客人哦。哎呀，爷，我的爷，误会啊，都是误会。嗯、五爷，不用着急道歉，没有误会。你小子什么意思啊？我今天是看在江小姐的面子上，叫你一声爷，你不要不识抬举。吴慕白，不要被人利用了，自己还不知道。哎呀，比起这个，你脸色发白，印堂发黑，口舌干燥，最重要的连印都印不起来，这明显是纵欲过度的迹象。还是多关心一下自己的身体吧。你怎么知道？哎呦，好你个吴慕白，你是不是被这老娘在外面偷腥了？怪不得每次让你交公粮的时候，都跟死了一样。刀呢？我刀呢？我今天不捡了你，我随你一姓。哎呀，哎呀，我错了，你赶紧救救我！色子头上一把刀，活该！误会，误会，都是周介啊！他知道你来福林街开医馆，是他让我找你麻烦的，也是他要承袭的地皮，让我威胁秦总。吴白，是你想要上秦淑仪？放你人个屁！下辈子的幸福就全靠你了。我是庸医，五爷，你这病我真治不了。把你治好了，你再出去拈花惹草是吗？老婆，我错了。十爷，我以后给你当牛做马。求求你，我再也不敢了。看在你老婆的份上，帮你一次。如果还有下次，你就等死吧。谢谢沈医院。哟，周大少怎么还跪着呢？本店今日开业，周大少这份特殊的扣礼，我真是感激不尽啊！<笑>我告诉你，陈玄，我一定会让你付出血的代价。哈哈哈！看什么看啊你？你要是敢对我有非分之想，我就……啊！啊！这大明星还真不好伺候。该这见笑了，咱散了吧，散了，咱正式营业。下班下班，回家吃大师娘做的饭喽。陈璇。啊，江小姐。江小姐，这么晚了，找我有什么事吗？里面只有你一个人吗？呃。对啊，呃呃呃啊江江江小姐，我特别难受，你能帮帮我吗？我身上特别的痒，我要是半夜去医院的话，肯定会被狗仔拍到的。我不想，所以只好来找你了。
。我这是不是过敏了呀？没事，你先去床上躺着吧。江野上次晕倒前，是不是也出现过全身发热的问题？你怎么知道？不过当时我爸爸并没有在意。你这可不是过敏啊，你跟江野都是……我怀疑有人盯上你们江家。你说什么？啊，希望是我猜错了。先不说这个，我去帮你施针排毒。哦，好，那来吧。江江小姐，你先把衣服都脱了吧。都脱吗？啊！啊！你可以转过来了。江小姐，放松，放松。针灸的时候一定要放松，否则很难有效果。看不出来，这小子还算是个正人君子呢。陈十一，你太神了！昨晚我雄风大振了，我。戴小姐，你昨晚都把我累坏了。我，继续，继续，我什么也没看着。什么情况？呃，你还本小姐清白。我冤枉啊！我不管。明天我生日宴，记得来。先生，请出示你的邀请函。邀请函？没有，没有。这里都是有头有脸的人物，没有邀请函，没资格进去。这里是江东霸主千金的生日宴，你来干嘛？来要饭的呀。<笑>来呀，我们该进去了。你不会没有邀请函吧？客气邀请函。高小姐，快离吧，行。特级邀请函，高家可真是好本事。咱们高家在东林也算是有头有脸的世家，还真不是那些山里来的破烂户能比得起的。两千万，你这一辈子都没见过吧？看在你之前在高家做牛做马的份上，替我把鞋擦干净，求我，或许我会带你进去。爷爷，快看，江东霸主江孝堂。他肯定是知道您来了，亲自出来迎接的。这是自然，我们高家本就是一流世家。你，这乔神医，您终于来了！全东陵市的世家都在等着您呢。高老爷子，我可没有邀请函啊。江爷，眼瞎的东西！陈神医，你也敢拦？他可是我们江家座上宾。对不起，对不起，陈神医，是我有眼无珠，你理没清。还不快滚！你被开除了，江爷，久仰大名啊！萧神医，请。哟，陈神医的总裁老婆呢？还用说吗？像他这种只会吃软饭的废物，肯定是被甩了呗。别以为你认识江爷就觉得自己长本事了，没有女人会喜欢你这种废物。像我们这种优秀的女人，谁会喜欢像剑哥哥这样有能力的人？感谢各大家族参加小女的生日宴。大明星将无双啊！你看，本人比电视上面看起来。嗯。今天还有一件重要的事情要宣布，我们江家。会在现场，各位青年才俊挑选一位作为我们江家的女婿。不知是哪家少爷可以被江家选中，成为江家的承蒙快婿，一辈子荣华富贵，不愁喽。周姐，江家大小姐挑选女婿，你这个高家女婿激动什么？可明星。这个人现在就在下面，我已经看到你了
，唐云心亲自下医嘱书，真刺激啊！明天新闻肯定会炸。这女人不就是比我白一点吗？有什么好得意的？我倒要看看这江江女婿到底是谁。他下来了，是我。主见面。这么看啊，这小哥还蛮好看的。他朝我走过来。不行，散开。呃，什么情况？我不是我是他，江小姐，你眼瞎了吧？你要选他？江小姐，你年纪还轻呢、啊，千万别给某些人给骗了。没错，我选的未来老公就是陈玄。江小姐，虽然昨晚我救了你，但你也不用以身相许啊。你还拒绝江小姐？江小姐，我是周家的嫡子，周家是四大家族之一。我旗下的影视公司可以给你最好的资源。周姐，你搞错了吧？你是高家的女婿。高瑶，订了婚还能退婚，这点你比我也清楚。你，江小姐，陈玄的能力我一清二楚啊，他配不上你们江家的厚爱。你这老头，这话我就不爱听了，还真以为自己是天王子，想要我和谁结婚，害是你高家人什么事？哎呀！本来我还不乐意呢，这下大可是了。你给我撒开，陈轩，你他妈也配！大明星，你可要擦亮眼睛，他就是个吃软饭的废物。他前脚要和我退婚，后脚就和别的女人在一起。他呀，就是个不忠不义的小人。对呀、啊，无论他怎么样，我们江家养得起。这高家的废物女婿牛逼呀、啊！居然让江家这个大明星心甘情愿的养他！哎呀，废物长废物短的，生了十年，不腻吗？什么情况？你要是不娶我，就等着我嫁给八十岁老头了。从了我，我是不会亏待你的。这大小姐是在向我逼婚？小丫头、啊，我后面再找你算账。江小姐，你不要被他骗了，他结过婚的。什么？你结婚了，四妹，你要告诉我老公到什么时间？二姐，二十娘，你是我四十娘，你是小璇，东林市第一女首富秦淑仪，她怎么也来了？这门婚事我不同意。哎，秦总，好久不见，什么风？把您给吹来了！我是来带着我这不听话的徒弟回去的。陈深一是我的救命恩人，这……二姐，你怎么不早告诉我小璇下山了呀？你要是早告诉我，这不是还没来得及告诉你吗？真是稀奇，我们高家不要的废物，你们两个抢着要。再多说一句废话，我让你高家立马就消失。秦总，秦总，误会啊！这陈玄呐、啊，和我们高家没有任何关系，这人你们要带走就是了。爷爷，你给我闭嘴！你们这群不长眼的东西，敢欺负我们家小璇！来人，把高家和周家的人都给我赶出去！陈玄又是你，我今天跟你没完！放开我，放开我！陈玄，你给我等着！太可怕了，我得想办法先溜了。小徒弟，等等我！啊，这也顶不住啊！我说江无双这臭脾气怎么莫名的熟悉？原来她是四师娘，这大师娘、二师娘还没搞定，又来个四师娘。啊，晶晶请问医馆还收助手吗？不好意思啊，最近太累。刚毕业啊？嗯。我们医馆需要成熟的助手，你的经验不够
，还是找个大医院好好锻炼锻炼。不，我就要在这里实习。医馆的活又脏又累，你干不了。我不怕。我怕。哎呀，小纯一，你就收了人家吧。小丫头，今天太晚了，快走吧。做我的助手会很辛苦的。好的，神医，这么晚了，那我就不打扰你了。对了，小神医，今天晚上千万别出门，不然你会倒大霉的。神人叨叨，老子最不信邪。小王八蛋，看我怎么收拾你！看来周静没骗我，我的诊所没人来，还真是被那小子抢去了。江家给你一个亿还不够快活，还敢来福林街跟我抢生意？臭小子，你给我等着！那、啊，终于忙完了。今天晚上千万别出门。巧，巧合。肯定是巧合，我就不信邪了。这小丫头片子还能给我吓跳不成？今天晚上千万别出门、啊啊。千万别出门。小神医，我又来面试了。哟，你究竟是谁？我只是个实习医生呀。你学过奇门遁甲？略知一二吧。昨晚我掐指一算，算到你今日不宜出门。给你一个面试的机会。你这手法和我大师娘有的一拼。你竟然会奇门遁甲，不过肯定比不过我三师娘。也不知道他现在过得还好吗？小王八蛋，舒服吗？你你不会是我三师娘吧？小王八蛋，你猜。三师娘，一个神婆怎么还 cos 办起了护士呢？三师娘，你不是在我很小的时候就下山嫁人了吗？没嫁成。为什么？我克夫。克夫？干我们这行的泄露天机太多，八字有缺。三师娘，你貌美如花，没嫁成不也挺好的吗？省得便宜那些臭男人。我上夜夜观星象，算得我命中的贵人已经出现。如果能嫁给他的话。我就不用守活寡了。啊，是谁？我帮你把他找出来。当然是我的好徒弟你呀。我？哎呀！小王八蛋，看你刚刚睡得够呛。来，我再给你按按。你这个庸医，给我出来！好你个庸医，把保胎药开成打胎药，你是要草菅人命吗？是你。陈神医居然认得老夫，要不是这个女孩找上我。我还不知道我们福林界出来你这么个丧失医德的家伙。陈神医，我昨天喝了你开的安胎药后，我现在肚子疼。流产之下。流产？陈神医，求求你，救救我的孩子！放心，我已经帮你稳住了胎儿，不会有事。老头小二，事到如今，你还敢在这虚张声势？把保胎药开成打胎药，是何居心？满口胡言，我怎么可能开错？好啊，你还不承认？你自己亲眼看看，这是不是您所写的药方？没错，这药方是我亲自所写，不过不是给他的。小子，你什么意思啊？是怀疑我把药包掉包了吗？是不是掉包，你心里最清楚。想赢，我把话放这儿了，就算孩子留了，我也有本事让他长回去。狂妄！烧已经退了。姐，你昨天拿了药去哪儿了？出门遇到了黄神医，我就去他店里装了药。
这里可真热闹啊！吴夫人，好久不见，五爷身体可好？好着呢。老子不是谁都能叫得上神医的。愣着干什么？还不掏家伙？威猛将军，大齐不倒，华佗在世，妙手回春。啊？啊，陈神医啊，您可真神！我老公喝了您开的药丸，每天跟打了鸡血一样，这种感觉还是十年前新婚的时候。这面锦旗您一定得收下。五、啊、夫人，你客气了，行医救人是我的本分。陈神医啊，有您这样的神医坐镇咱们福林街，是我们的福气。五夫人，这福林街又不差一个医生，我们妙手堂也不错。上次我给你调养身体的方子，感觉怎么样？放你娘的屁！我在你那吃了几百万的药，药性太烈，身材都走样了。我老娘还没找你算账呢，你这缺德的死老头子！明明是你后来缺少锻炼。陈神医，这老头啊，我就先带走了。我在他那吃了十年的苦，得找他好好算算。哎，放开我！放开我！啊、小徒弟。好厉害哦，什么都能治。这么说，以后那个岂不是用不坏了？我可不想神功未成前把命搭上，还是先找点灵药补补身子吧。啊、这里灵气充沛，是天才地宝生长的好地方，必定能找到灵药。这这看着像山参之玉，果然是野山参。看这个头，至少有百年年份了。救命啊！救命！救命啊！救命啊！救命！救命！好疼。小哥，救我！别动，你中了蛇毒。我学医术，先帮你止血。嘿会，可以了。回头我找了草药敷在上面，不出一天就好了。小哥，你真厉害，我感觉不是很疼了。山里简陋，我的诊所就在山下。先把湿衣服脱下来，鱼肚还没有完全清干，内外虚空，不能着凉。啊，我去给你倒杯热水。好冷，别走。啊、别走。好五妹，你第一次见到小玄子，可别把他给吓坏了。她是五十娘，小玄子，我和你一起给你五十娘暖床，怎么样？<笑>我就不打扰两位师娘叙旧了，徒儿告退。全球排名第一的雇佣兵女王，怎么会中了这区区蛇毒吗？<笑>这堂堂百里神算三仙姑。怎么就来这破医馆当个护士呢？我们这个小徒弟呀、啊，可难搞得很，咱们用苦肉计根本搞不定。下山十年，心智已开，但还是个死性子。这大姐、二姐、四妹早就下山了，也没敢盯小轩。真是个小冤家，你这能掐会算的本事去哪了？倒是算算，这小犊子最后会被谁拿下？君王的真天命，其实我一个神也能猜破的。放心，我自有办法。每一任君后
都从守护他的神尾中选出，这君后的位置便是破他童子身的第一人。姐妹们就各凭本事了。我命格孤傻，克夫克子，嫁了十五个老公，还没到新婚之夜，都被我给克死了。放心啊，咱这小徒弟啊，命硬。<笑>不好！你和小徒弟三日后有一劫。你看到了，我们要帮助小璇，尽快修炼完成神功。长生殿不可一日无君，一年内，若他的九转神龙功不能练到第五重，他便再无法回到长生殿了。我是长生殿的神女，也是忠义堂的堂主。长生殿潜藏在东林市，所有的高手都要听命于我。我倒是要看看。哪个不长眼的东西敢动我？五位师娘都出现了，无一不是人间绝色。大师娘，长出女人最喜欢。二师娘，冰山总裁好喜欢。三师娘，纯心护士不能拒绝。四师娘，傲气娇贵大女心。御姐美女也想选。老公，谁是你老公？来我这里干什么？我生病了。生病就去医院。我这小诊所受不住你至尊大佛。陈玄，我错了。自从高家得罪你师娘之后，东林所有的医院都不给高家人看病了。我真的是走投无路了。咎由自取。陈玄，你听五爷说你什么病都能治好，怎么好歹相识一场？你真的要见死不救吗？我没有骗你，你摸。心跳异常，胸有异物，我可能真的快不行了。去躺着。陈玄，我痒，浑身都痒，我痒，浑身都痒。够了，不想死就老实点。为什么高瑶和四师娘中毒症状这么像？胸口好像真的不痛了。病好了就快滚！陈玄，我错了，以前都是我不好，咱们男未婚女未嫁，我们重新开始好不好？高瑶，你可真不要脸，真当我是捡破烂来了？我知道你就是嘴硬，你心里还是在乎我的，对不对？三师娘，我我刚刚在给他治病，哪里来的狐狸精？都快死了，还想着在这怎么勾引别人？你胡说什么？我的病已经好了，七日不出七日，你就会暴毙街头。神经病，你才会暴毙街头！三师娘，高瑶他，我相信我的预言，当然相信。不止高瑶、啊，高家上下所有。都在劫难逃了。此话怎讲？高家虽然家风不耻，但好像也没有得罪过什么人。家族运数自有天定。你在高家十年，已经保了高家十年。现在你和高家断了关系，高家的气运自然已经到了尽头。那江家呢？江家有四妹坐镇，江家自然是幅员不断。刚才高瑶毒发。和四师娘之前中的毒一样，哪种毒？像是急性的炎症，毒发时会全身奇痒，如果不及时救治，很快便会暴毙而亡。这毒发症状，一百年前在圣音门也出现过。三师娘，你是说这毒来自长生殿？当年长生殿是一宗把握一门命脉，天下医者唯命是从。有医就有毒，炼狱门则是毒宗。是长生殿的祖系分支，炼狱门。没错，在你刚出生的时候，炼狱门发生叛变，炼狱门门主偏要将医毒分个高低。君上为了保护你，不受炼狱门迫害，所以你由我们五大神女抚养成人。这么说，这毒很有可能来自炼狱门。不要多想，炼狱门余孽已经铲除，这毒可能只是巧合。你好好修炼，完成神功，重新回到长生殿。才是最准的。是
。小雪，睡了吗？三十娘，还没，怎么了？三十娘有点不舒服，我能进去吗？小雪，没打扰到你练功吧？三十娘，你怎么来了？师娘掐指一算，算到你今晚九转龙神功硬突破不了。那……哎，哎呀，臭小子，你推疼我了。师娘，你哪里撞疼了？呃、就这里。五师娘，你怎么也来了？呃，我看来三姐和我想到一块儿去了。臭小子，两位师娘来帮你连夜补习功课。哎呦，哎呦哎呦哎呦不知好歹的臭小子！不急，明日天晴，自有转机。这山里蛇虫多，我一个人采药就行了。三师娘，你先回医馆休息吧。我这不是怕你迷路吗？我又不是小孩子了，你就坐下休息吧。山里虫多路陡，别跟过来了。啊啊！有蛇！咬、啊、哪里了？好像咬我大腿上了。快坐下，我帮你吸出来师娘，得罪了。小徒弟，你找那么多灵药干什么？回师娘，我听说吃灵药大补，想吃些灵药提升一下修为。你也别每天吃人参了，这上好的灵药不就远在天边，近在眼前吗？<笑>你不要在这荒山上找了，直接找你五师娘。忠义堂今天在东林举办拍卖会，上面有卖提升百年修为的灵药。走吧。赴唐主有令，八点以后不准入场。陈玄，你怎么在这？你不会也是来参加拍卖会的吧？你都能来，我怎么不能来？<笑>你知不知道啊？这是全东林最大的地下拍卖，你连门都进不去。况且呢，这里面任何一件牌品，倾家荡产。哪来的废物，王兄，这就是我跟你说的高家的废墟。嗯、啊，想起来了，你搞了他老婆吗？<笑>对，没错，就是这个绿毛龟，捡了一双破鞋，还那么高兴。你说什么？你们周家好歹是东林四大家族之一，别掉了自己身份。乞丐和狗不能入内，明白？是。为什么他们迟到了可以进，我为什么不行？那是我们忠义堂副堂主，当然可以进。你算什么东西？那我这位堂主迟到了，是不是也不允许进了？堂主，你回来了。再不回来，这忠义堂恐怕就要易主了吧？没想到我在外云游三年，这小小的侍从架子比我还大呀！堂主饶命，去戒律堂。自领二十棍。是。五师娘，你刚才可真帅。这里是我的地盘，当然是我说了算。玄儿，<笑>你先自己玩会儿，看上什么自己拿就行。我的就是你的。嗯。陈玄，你怎么进来的？这银堂怎么办事？居然把你放进来！当然是你们老大亲自接我进来的，不知道？胡扯！堂主已经出走三年，杳无音讯。他回来了，我会不知道。忠义堂是全球第一个雇佣兵组织，堂主穆雪云更是全球排名第一的。你怎么可能认识他呢？不知死活的东西，敢用堂主的名号招摇撞骗，怕不是嫌命太长了吗？嗯，是吗？怪不得他每天都赖在我的床上。还求我接手整个周易堂，陈轩，你可真会做，雇佣比女王你都敢信，不怕一命呜
，这里人多，算你走运。不过，拍卖会我会让你后悔进这个门。各位来宾，拍卖会现在开始。今晚筹到的善款全部用来救助脑癌患者，价高者得。谁让谁后悔，还不一定呢。第一件，端砚慈禧御用。一百万，两百万，还有比赴堂主更高的吗？三百万，四百万，恭喜赴堂主！赴堂主果然财大气粗，一套废物赘婿也敢和王少争，自不量力！你给我闭嘴！我们被耍了！恭喜赴堂主！恭喜恭喜恭喜恭喜副堂主！不愧是副堂主，这拍卖场的东西都快被他包圆了。妈的，这小子爽了！今晚最后一件商品，千年人参。压轴的永远是最好，不像有些人来这批发垃圾。一亿，这一亿，谁呀、啊？这么有钱？一亿？还有更高的吗？你是不是来捣乱拍卖的，副堂主？你不是财大气粗吗？只值五十万的端砚，你花了四百万；只是一百万的青花瓷，你花了八百万。这价值一亿的千年人参，你怎么不拍了？你玩我？我可没两位大少爷有钱，买古董和买菜一样。还有更高的吗？你倒是拍呀、啊，我陪你玩。你。这千年人参，他有钱买，能给你用两次才行。哼，千年人参归这位先生所有。站住！装完逼就想跑啊？留拍是要做人的，你连一个亿都拿不出来，就别在这里丢人现眼了。你的人参在贵宾室。什么？他真买了？不可能！一个高家赘婿，哪来那么多钱？这里是我的地盘，我就来想走就走的。来人，剁碎了喂狗！大胆！恭喜堂主，堂主，是他。小璇，你没事吧？亲家，终于来了！你周一堂的人准备把我剁碎了喂狗呢？不能一定不是你师娘，她不是我师娘，难道是你师娘？师娘就是这小子欺负我。周少爷，你可知道，我周一堂做的都是杀人越货的买卖？知道。这个人作案台下，可扰乱拍卖场秩序，属下只是想稍微给他点教训。让你说话了吗？跪下！我的就是陈玄的，以后谁敢对他不敬，就是对你不敬。你以下犯上，自断左手，去借礼堂私过。是。堂主饶命！堂主饶命！陆林公馆十八号，周少雄和吴丽英是你父母吧？小子，以后再敢找我徒弟的麻烦，让你人间蒸发！我们走。哎，那我们就这么算了。算了，九只丑，兵败非凤还。是逼我的，别怪我翻脸无情。难道是千年人参的功效还没有发挥？九转神龙宫第三层还没有突破。小璇，睡了吗？小璇，这么晚了还在练功啊？武师娘，你怎么来了？这是长生殿的寺庙，可以帮你凝神聚气。一起下楼喝一点。哎，我马上就来。<笑>
，好酒。师娘，你们怎么不喝呀、啊？我们的修为早已到达巅峰，这思念是特意为你准备的。那谢谢师娘们的厚爱，我一定会勤加修炼的。嗯，这美人美酒，小雪。今晚可不要辜负。师娘，我先去换件衣服。哎哎，喝了这么多，怎么还没醉啊？放心，一切都在我的掌握之中。<笑>走，我们上去看看。嗯，小犊子，思念后劲真有这么大？放心，只需要一滴就能醉倒一头牛，更何况他这小身板。小雪，醒醒！不到下午，他是醒不过来的。看他这次往哪逃？下山后，他疏于修炼。如今炼狱门和长生殿大战在即，他作为长生殿未来的君王，必须承担重任。谁先来啊？为了让他快速突破，才是最重要的。我们一起试。嗯。啊啊嗯。昨晚发生什么事儿、啊、了？神功突破第三层了，千年人参果然厉害。我觉得小了，我觉得好像太大了。完了，上当了！醒啦，小轩。师娘擅自主张把你的衣服拿去洗了，呃、你不会怪师娘吧、呃？不会。放心，给你准备了新的。你三十年还担心给你做小了呢？原来是衣服啊！不然你以为是什么？禀告总裁，全球限量款的西服已送到，快去试试吧。不愧是我的小徒弟，玄儿本是人中龙凤，没想到下山十年居然长大成人了。此番结束，多靠师娘救助，徒弟才疏学浅，日后必勤加修炼。如今你的神功已修炼到第三重，但只有继续修炼到第五重，才可以继承长生殿，君临天下。我们作为神女，帮你修炼神功，义不容辞。谢师父厚爱，徒弟恐殊难从命。从高家背叛，徒弟发现对世间人士了解甚少，我决定自我反省，慢慢窥破天机。死鸭子嘴硬，昨晚。三十娘，你帮我掐指算一算，哪里还有千年灵药？你又要灵药干什么？徒弟昨晚试完千年人参，感觉精力充沛，成功突破了第三层。呆子，大姐已经把圣衣门交给你了，区区灵药。你作为医圣，只要一声令下，四海医者谁敢不从？这医圣世代相传的龙玉，早在你下山的时候已经给你了。啊？嗯嗯、这师娘也不早点提醒我吧？花一亿买人参，心疼死我了。奇怪，今天怎么没人排队、啊？我乃医圣亲传弟子，这是大师亲自炼制的百草丸，啊、包治百病、啊。哪来的冒牌货，竟敢打上医圣的名号？黄毛小儿，好久不见。老头子有点意思，你妙手堂开到我隔壁来了。黄毛小儿，前几次是我不想和你计较，现在我得到了医圣真传，你的破医馆等着关门吧。丑气倒不小，你说你是医圣的徒弟？有什么证据吗？本身一手中的百草丸就是最好的证据。
你看看，你认识我吗？你是哪根葱啊？你要是得了病，来个百草丸，包你药到病除。医生亲自炼制开的，我倒想看看如何包治本病。来一颗，两万。什么？真的不追抢钱啊？太要不要。<笑>呸！什么玩意儿？等一等，我先来。医生，我要买十克。陈玄，你这个扫把星怎么也在这儿啊？老爷子，我的医馆就在隔壁。老爷子，过来坐坐。你是不是巴不得我早点死啊？啊！我告诉你，让开一点，别耽误我买肾医的药。老爷子，赴死也不用这么着急，这百草丸有问题，别浪费这钱。管我死活！我跟你说，要不是你这个扫把星，我也不会得罪圣医门，更不会落到有病无医的地步。真是丢尽天下医者的脸，对钱岳父竟然见死不救。我和高太恩怨已了，我给你吃吧。看见了吧？啊，这才是医圣的徒儿，你算哪根葱？既然你这么想死，你随意吧。你这狼心狗肺的东西，你对高家一点好吗？敢打我吗？你想过会有什么后果吗？不见棺材不落泪，我今天就收了你高家老狗的性命。爷爷，不可能啊！医生们的百草丸，童叟无欺，药到病除，走过路过不要错过。大家不要被他骗了。这个百草丸成本不过区区五块钱而已，你可以不信我，难道你还不相信医圣吗？医圣，你小爷我就是医圣，你是医圣，你是医圣，我还是医圣他爸。就你这鸟样，给医生当宠物，人家都不要。看你是嫉妒我卖好药，哦，知道了，你是怕我抢了你的生意，来故意诋毁我们医圣们的。如果大家不相信我们的丹药，可以现场试验，保证药到病除。如果做不到的话，分文不取，倒赔百万。医生，我要，我要，我要。我先试一下啊！本神医就免费送你一个。好，好，好，好，好。哎，不沉了！哎，哎，不沉了！这怎么可能？嘿，好了，好了，我的脚好了。这怎么可能？哈哈哈！我告诉你们啊，啊，我的病就是他害的。你这人怎么这样子？有没有良心啊？这是神药，你懂不懂啊？骗钱的！大家看到没？这就是医生们百草丸的药效。哎，我要，我要，我要，我要！哎，给我一颗，给我一颗！这药丸肯定有古怪，可这究竟哪里有问题？哎呀，哎呀！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，疼死我了，疼死我了！好像有很多虫子，虫子在咬我。忍一下，这是中毒了。那你们是？今天白天吃完百草丸，回去以后你还做了什么事情啊？心里高兴，多喝了两。血骨本身沉了，但酒精寂静，现在正在你的脑子里活动。白天血骨入体，刺激了你大脑，让你以为腿好了，实际是控制你的神经。血骨入体，在大脑筑巢，久而久之，你便成为了它的傀儡，和植物人无异。我求求你了，求求你了，救救我，救救我！这是我们高家人的错啊！求求你，救救我！我我还不想死啊！这是混的血骨的泄物，百草丸并不是药，是滋养血骨的产物。这是我圣医门的丹药，童叟无欺，包治百病。你个利欲熏心的庸医，给小爷下来！怎么又是你？这药根本就不是圣医门炼制的，说谁给你的？胡说！这是圣医门的圣药。圣医门是我做错，你还敢当着我的面招摇撞骗？说，要是谁给你的？我不知道，放开我
。说实话，老泽亲自让你体会下这个药的神奇。顾叔，顾叔，别给我吃，别给我吃！看来你知道这个药的秘密。是我好的，是中医堂的副堂主给我的。原来是你。王浩，你要是敢碰我，我一定让你生不如死！不想他死的话，一个人来夜色会所。哼<笑>！别想到了，王浩，你竟然给我下药！我要抽了你的筋，扒了你的皮！臭婊子，老子早就看你不爽了。今天我要尝尝骑在你身上是什么滋味。先生，这里非会员不能进去。我找王浩。这是什么疯人把陈少吹来了？哦，我想起来了，咱们之间好像有点误会，要不今天化解化解？哼！不要以为我不知道你们在背地里搞什么鬼。说，我五十娘呢？<笑>你猜呀、啊？好、哦，不过不得不说，你五十娘的身材是真润啊。最后再问一遍，我五十娘在哪里？你们要是敢动她一根头发，我让你们全家都消失！冥魂香，混账，敢打我，给我揍！叫你一声陈少，还用鼻子上脸？给我拖进来！我说陈玄，你这又是何必？原本你走你的阳关道，我过我的独木桥，可你偏偏又在拍卖会触我眉头。通灵师还轮不到你无法无天，快放了我五十娘！<笑>小子，这里可是我的地盘。你会后悔的。我王浩这么多年还没做过后悔的事。啊啊、看见没？拜你所赐，我将这套赴汤蹈火鞠躬尽瘁，没有功劳也有苦劳。可恶血银井混蛋，不仅夺想堂主权利，还想让我给你这个废物当狗。给我当狗是看得起你，我他妈给你脸了是吧？今天进了朱一堂的门，就别想活着回去。哈哈哈！小璇，这臭婊子不是你师娘吗？啊！哈哈哈！我要让朱一堂的每个人都知道，他们尊敬的堂主大人是一个人尽可夫的贱货。<笑>王浩，你给老娘等着！胡扯！是你先上，还是他们一个一个上啊？你们师徒俩好好商量一下，我就先出去了，免得你们不好意思。哈哈哈哈！小雪，师娘对不起，回来晚了。小雪，小雪，你身体好烫。我被下药了。<笑>陈雪，我看你还能坚持多久？你要是不行，外面还有一队人排队等着呢。王浩，你敢？有什么不敢的？小子，你也配和我斗？你还嫩得很。要么就开始。要不就换人，我只给你们十分钟考虑时间。小轩，那五十娘，我小轩，小轩
。小轩，与其被别人糟蹋，如果现在就给你，只要你愿意，我现在就去洗澡。对了，洗澡，我们一起洗，洗澡肯定能让我们冷静下来。还有五分钟，我的耐心可是有限的。师娘，你脱衣服干嘛？快遮上。嗯小徒弟，我好难受啊！放心，我会保住师娘的清白。我想带走的人，偏往老子也拦不住。王后，我饶不了你！敬酒不吃吃罚酒。王后，给老子滚出来！是你想的，明白？你来干什么？什么陈神医？你今天必须给我说法！<笑>少跟我装蒜啊！你抢了陈神医的女人是活腻了吗？嗯、啊。嗯，刚才不是挺牛逼吗？踹我！就当是下辈子坐轮椅吧。嗯，周姐，挺能吹呀、啊。我今天就把你这张脸撕烂！敢对陈神医不敬，找死！五爷，呀，五爷，你怎么来了？哼、哎，在我眼皮子底下，陈爷吧，你当我江东地下皇是死的吗？啊！五慕白，这里可不是你的地下城，是个忠义堂的地盘。忠义堂和地下城，井水不犯河水。今天你带人来，怕是坏了规矩。忠义堂，我只认识穆雪莹，一个副堂主算什么东西？你，你的雇佣兵大小姐，眼角还在我床上躺着呢。你这个以下犯上的叛徒！嗯。忠义堂现在我说了算，要不是看在你也是江东一霸的面子上，这事儿你别插手，我还敬你是五爷，不然你就和他们一样，剁碎了喂狗。老子在江东混名堂的时候，你还没断的人，有本事试试看。老五，你这把宝刀是真的老了。让这样的毛头小子骑在头上，你在江东还怎么混呢？江爷，你怎么也来了？迷魂香，下三滥的东西，快把陈爷放了！没想到陈玄这个废物，居然能够惊动江东地上地下两尊大佛！一个没有修为的废物，怎么跟我斗？现在捏死他，就像捏死一只蚂蚁！王后。你好大的胆子！等老娘修为恢复，砸了你的皮座灯笼！不知天高地厚的东西，你还不知道招惹到谁？区区蝼蚁，还敢在陈爷面前嚣张？不可能！你们这不是要小欺天欺人？怎么这么坏？这种下三滥的东西，想要我解开，只需要一个小时。那我师娘死！你是谁？为什么会九转龙神功？你不配知道。哈哈哈哈哈！你们这些老不死的，东陵师马上就会成为炼狱门的天下
活不了多久了。炼狱门，说，跟炼狱门什么关系？炼狱门不是几百年前就被圣衣门除了吗？炼狱门擅长用邪毒，和我之前中毒脱不了关系。嗯，哈哈，没想到在东岭还能看见长生殿的人，倒是我想瞧你了。陈野，王浩这小子和我江家中毒脱不了干系。请将他交给我，我会撬开他的嘴，让他把炼狱门的事情和盘托出。交给你们了。我妹怎么样？李焕香的药效已经被我化解了，马上就可以醒来。预言里的事还是发生了，好在有惊无险。我刚从王浩的嘴里知道，炼狱门已经卷土重来了。一赌两战之后。炼狱门的余孽已经逃到了东岭，不好，五行变卦。三师娘，什么意思？未来，我们五位师娘服侍的对象不是你。不好，五行变卦。未来，我们五位师娘服侍的对象不是你。这次炼狱门出现在东岭，肯定是冲着你来的。现在去找老二，让他帮你准备一些资金。记得要多加小心，我先在家里照顾五妹。二十娘的酒店，可不能出什么意外。啊啊啊！欢迎叫王新师。别拦路，快放我进去！你们家老头中邪了。每天像你这样上来招摇撞骗的神棍不在少数。小子，老爷的门客都已经满了，想要救人立功，还是换个地方吧。里面那个是京都的首富王康，他要的当然是像我这样修为高深的仙师了。哼，走开，别挡道。哎呦，老爷，百草丸，住手！啊！你再给他吃，他必死无疑。黄毛小儿，你算什么东西啊？敢质疑我王仙师？这可是医生亲自炼成的百草丸，能治百病，包解百毒。哈哈，笑话！这是不是医生的药？我会不清楚。狂妄小儿，敢和医生攀亲沾故啊！年轻人，你口气倒不小，但你印堂发黑，今日必有灾祸降临。你眉宇间有破财之事，一辈子只能做乞丐，而且一辈子打光棍的命啊！<笑>日行一善，我分文不收。小子，你好自为之。老前辈，医者不自医，你说对吗？你来而不往非礼也，我也送你几句话。你最近是不是睡眠不好，吃饭没胃口，肚子痛又拉不出来，那方面功能也下降的厉害？你怎么知道？那我怎么办？很简单，你体内淤气堵塞，我能帮你治好。嗯，别胡闹，我没病、啊。你个讨饭的，真以为自己是神医了？是不是神医，你一会儿就知道了。哦，小子，你给我等着！我<笑>九龙神功我已经突破第三层，开了天眼，可以看到污秽邪气。
不好，骨头已经侵入脑髓。大胆！谁允许你擅自给老爷治病的？贤师，拉你的屎去吧，这里没你什么事。小子，跑来跟我抢饭碗？嗯，不自量力，看我王贤师怎么收拾你！痛、啊、痛、啊啊啊啊啊，松手，松手！啊啊啊！住手！老爷，你醒了！你小子，老爷，都是那小子捣的乱。我这脑子轻松多了。什么？嗯，让他过来。没。闭嘴！不得对小神医无礼。多谢小神医救命之恩，我乃京都王家。如果小神医不嫌弃的话，到我门上坐坐。嗯，哼，小师傅修行几年了？总不能说我在娘胎的时候就开始修仙了吧？十年，修行尚浅，但手法不错呀。有没有兴趣做我的门客？<笑>这个时候，咦，小神医呀、啊，虽然能力出色，但修为还尚浅，一个月一万，来不来？才一万啊！哼，不知好歹的小子，老爷亲自邀请你做王家的门客，是你百年修来的福分。就你这道号，开你一千。都算多的了。哎，王仙师啊，都是仙门师兄弟，不要和小神医计较。小神医啊、嗯，是否能助我王某一臂之力啊？王老板，好说好说。助我修炼成仙，登上长生殿。你想去长生殿？长生殿是修行者都想上的神殿，只有进入长生殿。才真正的进入了修行大道。嗯、小子，孤陋寡闻了吧？哈哈哈哈！啊！慢着，大胆！啊！这可是神药，吃了可以提高修为，延年益寿。没吃药之前，我这腿已经坐了十年轮椅了。王老板，你最近是不是五十变弱，味觉消失？嗯，你怎么知道？<笑>出门在外要有医术傍身嘛。哼<笑>，不自量力的废物！刚才是你运气好救了咱家老爷，就你这十年的修行，还敢出来丢人现眼？不要为难小神医，我这毛病啊。找遍东林所有的顶级专家也没治好，但是他们都没我厉害。哈哈哈哈！好啊，给小神医一个表现的机会。那，嗯，好了。猫头小子就是猫头小子，你随便扎几下，我们老爷病就好了。那全力东岭的专家，都喝西北风算了。王老板若不信，可以现在吃东西，尝尝有没有味道。我，我，我好了。真是人不可貌相啊，小神医！哎，几个说？一个月一百万留在我身边做我的私人医生，怎么样啊？啊
，一百万！哎，黄老板，如果下次还有需要，我上门就是。不知好歹的东西，一百万呢、啊？小贝告辞、啊。黄老板，是药三分毒，药还是不要乱吃的好。你小子动什么？这可是圣医门的医圣亲自研制的药。有价无市啊！好你个猎物，全程下跪，败坏我医圣名声。小神医啊，我王家的大门随时向你敞开。王老板，切记，晚上一定要靠路边走，不然有血光之灾。血光之灾，哈哈哈哈哈！多谢小神医提醒。笑话，老爷有血光之灾，我会不知道，到时候就知道了。我曾受百里神算三仙姑的指点，铁口之断绝无虚言。三仙姑修为深厚，只能远观，难以接近。啊，我也这么觉得。小神医，请留步。小神医啊。帮我这么大忙，竟然不要钱，这个你一定要收好。这是藏宝阁的邀请卡。整个洞陵拥有藏宝邀请卡的人不会超过十人，这是身份的象征啊！有了这个，洞陵的宝贝灵药岂不唾手可得？王老板，这礼物是不是太贵重了？小陈一啊！只要你能助我登上长生殿，我把藏宝阁买下来送给你都没什么。哎，修炼一法，修身养性；修炼五法，强身健体。王老板没必要对修仙这么执着，神仙还在羡慕凡人。其实长生殿也不太好看。嗯，此言差矣。亲自看到长生殿君主，是我毕生所愿。终有一天会见到的、啊。可是啊，陈玄这小子毕竟还很年轻嘛，哪能窥破天机？还敢说老爷有血光之灾？对对对对，这修为越深呐、啊，命格走向越不容易被猜破。哎，何况我还有灵药在手，岂是一个毛头小伙子随随便便能看透的？哼！可是这小子啊，真的太不知好歹了，居然敢拒绝当老爷的门客。算了，人各有志。哎，不会这么巧吧？血光之灾，走，去福林街找小神医。这小医仙啊，真是神了，算他真准，差点老命就没了。先去门口排队。大胆！我家老爷亲自登门拜访，给你脸了。就你这破医馆，还敢在我王家面前装腔作势？闭嘴吧！没看小神医正忙着呢吗？王仙师嫌我这庙小，出门左转，也是大医院。大凶之兆啊！黄口小儿，你的死期就是要到了。小爷的命。阎王都算不出，都是个什么东西？你质疑我，就得质疑百里神算三仙姑。不瞒你说，本仙师是被三仙姑亲自指点过的。巧了，我的师姑也是三仙姑。这么说来，你还是我师弟。可是我怎么没听三师娘提过，有你这么个蠢笨如猪的徒弟？哼，黄毛小儿，你懂个屁呀、啊！三仙姑门徒三千，最看重出身。我乃青云观第一首徒，青云观乃香火第一道观。你又是从哪里来的？圣医门。哈哈哈哈哈！不知天高地厚的臭小子，这种欺师灭祖的话，你也敢说出来？圣医门是什么地方？圣医门是医门的老祖宗，天下医者挤破头都想去修仙的地方。吹了二十年，你没说腻，我就听腻了。圣医门喊我去，我都不想去。吹还想吹？你以为
，你是医圣吗？小陈医啊，这话可讲不得呀！圣医门每十年挑选一个人才，都是选天生仙骨的天才，这种人才万里挑一呀、啊。所以说，圣医门呐、啊，在几百年前就已经消失了。据我所知，圣医门只留下最后一个门徒，也就是圣医门最后的医圣。谁？好像叫什么玄师，关你屁事啊！没有人见过他的影子。历代医圣啊，以龙玉作为信。啊！你你脖子上挂的是什么？啊！龙玉，这是圣医门的掌门信物。我本来不想高调，摊牌了。不装了，小爷，我就是医生。<笑>好你个小子，有你的！拿一块假玉来坑蒙拐骗，这玉有裂痕，肯定是假的。这龙玉里面有千年玄铁，怎么可能会碎？这龙玉是封印我修为的法器，千年玄铁又怎么样？也不过九转龙神功一种。老爷，我们先回去吧。这小子满口谎言，胆大包天。估计冒充自己是三仙姑的徒弟，还大言不惭说自己是医圣。王仙师啊，受三仙姑真宠，占星卜卦，东灵第一，从未出错。小陈一啊，您少莫轻狂，这几天还是听听仙师的吧，安分守己。小子，记住今天的教训，珍惜小命，做人不要太狂妄。小玄子，口渴了没？我给你倒水喝。三仙姑，三仙姑，百里神算。三师娘，你怎么出来了？这不是怕你这个小王八蛋太辛苦了？既然答应给你做助手，我得好好照顾一下你。这不得好好照顾你吗？哟。王家小子还活着呢。三仙姑，你老人家好久不见，京都一别已经十年了，感谢三仙姑当年的救命之恩。要不是您当年算到王浩在我车上动了手脚，我早死了。好说好说，用一双腿换一条命，这买卖不亏。不过你这腿是好了？说法，三师娘的技术就是好。躺下更舒服。三仙姑，这满嘴胡诌的小子，真是你徒弟啊！你管的可真多，不是他，是你。我的好师哥，这回你信了吧？师哥，三师娘，王仙师说是你的门徒，所以我喊他一声师哥，不过分吧？我的门徒。你姓甚名谁？打着我的旗号招摇撞骗，你知道吗？三仙姑，我是金玉观的首徒弟子王承松。啊，想起来了，是那个专门骗香火钱的贼啊！三仙姑饶命啊！王康的腿是你治好的？是。招摇撞骗也就算了，也敢和炼狱门勾结，亵渎害人！我没有啊，请仙姑明察。这是什么？仙姑，这是医圣亲自炼成的神药啊！医圣就在这里，你确定？什么？不是我？怎么可能？这毛头小子怎么可能是医圣？大胆！陈玄可是圣医门第八十九代传人，他可是我看着长大的。你真是医生，小神医，是我王某有眼无珠，错怪你小神医了，请你收我为徒。什么？使不得，使不得！王老板，您还是快起来吧。您是圣医，又是三仙姑的徒弟，您能收我为徒，是我的荣幸。这哪能啊？我可没做过人家师傅。小玄。你现在的修为可以出师了。既然你和王家有缘，就收王康为徒弟吧。
。什么？京都守护王家家主，抢了这毛头小子的徒弟？既然我三十娘发话了，我就收你为徒吧。好。呃呃你重不太深，我再晚一步出手，你就没命了。这百草丸谁给他？我是我康家主，新请来的门客，王浩。九转龙神功，不愧是长生殿第一功法。可惜这具身体太弱了，连神功的第一层都无法突破。门主。陈玄这小子已经找上了王康，怀疑他已经知道了血骨的事情。哼，知道又如何？现在血骨已经控制了四大家族，全东陵的头部资源都已经落到了我烈女门的手上。就凭他一个乳臭未干的小子，能掀起什么风浪？他爹虽然是长生殿的王。但一百年前，我还是选择神星俱灭，和我同归于尽。哼，而我现在还活着。虽然我凭借着一缕神魂附着在门徒王浩身上重生，但凭借我这百年来积累的实力与经验，长生殿这次如何跟我炼狱门斗？不知道陈玄这小子走了什么狗屎运，居然有五个这么厉害的师娘。你说的。应该是长生殿五大神女，<笑>得来全不费功夫啊！没想到长生殿五大神女这么早就下山服侍他了。哼，五神女，这是你们自己送上门来的，别怪我不怜香惜玉了。<笑>五神女，这是你们自己送上门来的，别怪我不怜香惜玉了。<笑>只要我拿下这五个神女，九转龙神功大功可成。这是，这是蘑菇，之前在你身上的是肱骨，肱骨已经发情，若不用蘑菇压制。不出今晚，你便会暴体而亡。放心吧，等我神功大成，必将周家扶上仙门。哼<笑>！王康是京都首富，一心求仙问道。通过他把百草丸引入京都，是最好的选择。三日后。可以借王家的新药发布，推百草丸上市，莫要错过这大好的机会啊！明白。哎，只要百草丸入京，门主这天下自然唾手可得。三师娘，这就是烈玉门养的蛊虫。我当是什么好东西，原来是个半成品啊！半成品就有这么大的功效了吗？雕虫小技罢了。如果百草丸在东陵售卖，那么所有人都会被炼狱门控制。我想炼狱门这次是想重组门派，卷土重来，做他的春秋大梦。他们这些邪魔歪道，在一百年前就该全部死绝。炼狱门和我有杀父深仇，我绝不会让他再祸害世间。妈，两妻相冲，凶煞夺胜，炼狱门门主居然没死。恐怕是这炼狱门门主用了鬼法将神魂保存了下来，如今恐已用长生之法，又在别地方重生了。现在我的九转龙神功才修炼到第三层，若不加紧修炼，恐不能敌。小雪，这不是有我们吗？傻小子，你忘了欲练神功，必有我们神女一起服侍。放心，我们会帮你的。小雪，九转龙神功法练成不容易。单靠你一个人在短期内很难突破，我们几个师娘帮你一起修炼神功。小雪，师娘算了算，算到今日是你修炼九转龙神功的大好时机啊！姐妹们的意思就是我的意思。小雪，机不可失
，师不再来啊！五位师娘，请助我在最短的时间内修炼神功。小玄，大师娘有你最喜欢的黑丝。小玄，晚上想住哪个酒店呀？哼，小玄，和三十娘一起修炼，你的福气在后头呢。哎，我可是大明星，都得让着我点儿。小玄，五师娘最会心疼人了。嗯小璇，过来，大师娘给你把把脉。大师娘，你把脉做什么？当然是对症下药，给你开个龙井虎猛的方子。嗯、啊啊啊。大师娘，是我，给我留一间最豪华的总统套房，还有就是从明天开始。龙华酒店全部要清场，不允许有任何人打搅。呃、原厂怎么样、呃？明天把所有的通告都推掉。啊啊！临时一双休，可惜日月精华、呃。姐妹们，你们觉得呢？神功大成，恭喜新王回归。师娘们，这是干什么？我还是你们的小徒弟，什么君不君王的？当年圣衣门和炼狱门大战，炼狱门叛徒虽然尽数歼灭，但是圣衣门也元气大伤。老君王神行俱灭，他将少主托付我们五大神女抚养，助你完成神功。现在神功大成，老君王终于可以安息了。若不是五位师娘的帮助，我永远突破不了第五层。多谢五位师娘养育教导之恩。傻小子，这是我们五个师娘的使命、啊。你现在大功练成了，终于到了给你父亲报仇雪恨的时候了。三日后，王浩的新药发布会上。将会推出百草丸。据我推测，他不仅是想借王康的手控制东林，还想把百草丸带到京都。我现在就去灭了他，他算什么东西？敢在东林放肆！不急，王康是我的人，他跟我说，三日后，王浩会在他们王家的新药发布会上推出百草丸，他想趁此机会打探炼狱门门主的消息。我让王康故意放出病危的消息，需要大量收购百草丸。王浩这小人背叛了我，刚好这次就账新账，一起算。嗯，嗯。你大胆！你知道我是谁吗？我可是东林医药协会的会长。我们老先生是你可以见的。你，我听说王老板病重。特意送上百草丸，要是耽误了王老板的病情，小心你的狗脑袋！有了这百草丸，救了王老板的命，就能成为王家的门客，这以后的荣华富贵还用愁吗？这小子怎么可以进去？你说的是我，当然是来找我徒弟了。徒弟？你这黄毛小子也配收徒？哦，你小子肯定也想当王老板的门客。我可不稀罕做王家的门客。京都首富王家广招天下门客，谁要是能入了王老板的法眼，下辈子富贵不愁啊！谁呀、啊？咱们老吵吵闹闹的。哎，这不是王先师吗？去年在医药交流会上我们见过。啊。原来是刘会长啊，有何贵干？听说王老板病重，特来送药。这可是医圣炼制的神药啊！上门毛遂自荐，想做王老板的门客。好说好
少说，这些包在我身上。哎，王先生，皇家求贤若渴，广招其能一时，但这种心术不正、丧失医德的人，还是不要考虑了。啊，陈神医，你怎么也来了？你这黄口小儿，是否诚心跟我作对？不自量力！就你这皮毛伎俩，也想来王家做客，简直痴心妄想！放肆！你算什么东西啊？你敢对陈神医不敬？王先生，你可不要被这小子骗了，他就是个江湖医生。闭嘴！陈神医的道行修为，岂是你能见得到的？不出我所料，这老鼠一闻到香味，就凑过来了。小子，你就是见不得我当王家的门客。不收，王家门客已经满了。什么？王先生，你怎么相信这小子的一面之词啊？哼，不必多言。京都王家的门客，岂是你能配得上的？我堂堂的医药协会会长不配，还那江湖医生配？哼哼哼，不自量力的东西。你也敢跟陈神医相提并论？先师，我也只是一个小人物罢了，不想与刘会长争个高低。啊，王先师，这小子不会是你的徒弟吧？我徒儿，老小子，莫要胡说。陈神医，我，我，我不是这个意思。没想到王先师你作为青云观的首徒。居然自甘堕落，收一个江湖骗子为徒，说出去不怕要学会笑话吗？哈哈哈哈我这辈子啊，要是能收陈神医作为徒弟，我死而无憾。谁这么大胆，敢在我王家门口闹事？老爷，您来了。王老板，我给你送药来了。师傅，你怎么来了？嗯早知道你老人家来了，我就派人去接你了。我的好徒儿，真贴心，快里面坐。师傅，老爷，这庸医也有百草丸。没错，就是这害人不浅的虫子。来人，把它给我烧了！你你你你疯了！这可是医圣炼制的神药啊！闭嘴，敢在这里抹黑医圣！像你这没有医德的医生，不配再做医生了。传我命令，现在封杀此人，永远滚出东陵市。王老板，你可别相信这小子，他他就是个破医馆的江湖医生。<笑>江湖医生不配抬举的东西，你看看这是什么？嗯，呃，龙玉，这可是医圣的信物啊！你怎么会有？他就是真正的医圣，不可能！这毛头小子怎么可能是医圣？瞎眼的东西，他不是？难道你是啊？陈神医是圣医门唯一的传人，你得罪了他，就是得罪了天下所有的医者。啊！你倚老卖老，我不和你计较。但是你明知道百草丸会害人无数，但你却为了一己私欲草菅人命，你再不配为医。啊不出我所料，所有东陵的豪门世家都到了。谁能拒绝修炼成仙的机会呢？利用京都府上的实力扩大百草丸的影响力，这招妙啊！但是，就怕陈玄这小子过来捣乱。<笑>一个只修炼了十年的毛头小子，能和我百年修为比吗？今天我便要扬名立万，让他知道，正一门没法和炼狱门匹敌
，但他这五个师娘非常之厉害呀、啊，随便跺跺脚就能让东陵翻天，我怕对我们不利啊。放心，今天谁都帮不了陈玄。吉时已到，欢迎众位来参加王家的新药发布会。让我们欢迎王家家主来宣布开始吧。感谢诸位百忙当中参加我王家的新药发布会，王某万分感谢。最近东陵啊。流通这百草丸，乃圣医门圣医所研究，长期服用，提升精气，永驻人生。我以王家家主的声誉担保，简直是一派胡言。王老爷，您怕是糊涂了吧？若不是这百草丸，你那残废了十年的腿，怎么可能去医院治愈？若这还不是神药，那是什么？大家都知道，天下一门为圣医门，马首是瞻。但在百年前，还有一个门派，他就是拿人炼药、臭名昭著的炼狱门。炼狱门呢，拿活人炼药，不讲医德，饲养血骨，罪大恶极。王老板，今天东陵世家可都在这儿，你口出狂言，妖言惑众，是什么意思？哼，你说什么意思？这百草丸根本不是圣医所研究。也不是什么神药，王康，这百草丸可是治好了你的腿。哼，那是血骨肉体控制了我的身体，若我再服用，恐怕我就成了养血骨的烂肉。哼，你知道又如何？没有我的解药，你们都得死。王浩，你想利用我把这百草丸流出东岭，流入京都？你他妈做梦！今天我就当着东岭所有豪门世家的面表个态。你想助炼狱门卷土重来，那是痴心妄想。现在你中了我的蛊毒，还这么嚣张，是想肆无全尸吗？苍天有眼，留我一命。嗯、只要有我王康在，你这辈子。别想把这药流出东陵！孤独一姐，是谁？是我，王浩。这区区孤独，怎么能难倒小爷我？圣医门的孬种而已，也敢跟我斗？你不是王浩，你。你是炼狱门门主，你爸都死在我手上，就凭你还想跟我斗、呃？居然练成了九转龙神功，果真占有了他人的躯体。小爷，我不想脏了手，自行了断了吧。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。如果我死了，你就再也别想看到你的师娘们。你做了什么
，李碧居然使用迷魂香。别急，待会儿你们一个一个来。嘿，你做梦！想让我们帮你练就神功，世代都不可能。你个老不死的，你竟敢动我们！小轩不会放过你的。原来是你这孙子想劫运，劫人运者不得善终，你就等死吧。神神叨叨的，给我闭嘴！既然你这么话多，那你就第一个先来。<笑>老小子，碰我的男人都暴毙而亡了，这么想死的话早说了。来呀、啊！<笑>这东陵女首富的滋味，肯定很润吧？等会儿再收拾你这个陈婆。脚踩阴补阳，修炼神功，你这把老骨头吃的香！阎王爷都悬在你头顶上了，你还想找老牛吃嫩草呢？我呸！都给我闭嘴！啊<笑>你怎么知道我在这里？找死！啊！小璇，你终于来了！这个死老头子他欺负我。师娘，你没事吧？<笑>有我在，没人能伤害你们。嗯<笑>。敢动我的女人，找死！<笑>长生殿五大神女是采阴补阳的绝佳利器，嘿，你这小子简直是暴殄天,天物，不如让与我快活一下，去死吧！杀父之仇，灭族之恨，这笔账该算算了。九转龙神功，你居然修炼满级了！原来如此，看来你们早就合体练功，难怪，难怪呀、啊！我们小玄年轻气盛，哪是你这个糟老头子能比的？那又如何？看你还有没有命来快活！这百草丸滋味如何？不可能，我没有吃。进来吧。得见陈神医，救命之恩。你身上的肱骨和母骨都已去除。敢背叛我！你用百草丸威胁我周家命脉，我还要感激你不成吗？杀了你！老东西，你百年修为又怎样？你现在身体还不是血肉之躯？这肱骨和母骨在你身体里的每一处寻欢作乐的滋味，爽不爽？小猴子，快醒醒、啊！快跟师娘去把药喝了，这次的药帮你龙骨七天七夜。小徐啊，你还是去跟我练功吧。我怕每天你被这些师娘们折磨，受不了啊！小轩，还是跟我学占卜吧。我刚刚算你一卦，说你子孙兴旺。大早上的还是跟我去吃饭吧。我刚刚订了总统套房。小轩，你直说吧，你究竟选谁